Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ультрабук Трансформер. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Всем привет, друзья, с вами Слайм. И с вами Страйк, и сегодня у нас третий матч, матч на Стар серии игрового дня. 3D Max против Alternate Attack сегодня вот такой вот немецкий эксперт, который поможет нам определить, кто же является лидером а, на внутренней арене Германии, скажем страны, так. Как Германия, да? Просто самой замечательной страны. На самом деле, небольшое превью перед матчем, оно будет примерно таким. А, карта будет у нас, как я понимаю, да 2 или... Инферно. Да, у нас пошел свап. Change да, у нас level. просто change level, но все будет нормально, загрузится инферно, все будет хорошо. А, тема такая, что все машнят кристаллы и все боятся кристалл, потому что он стал действительно нереальным. Чувак много играет, и для не на немецкой лиге результат хороший показывает. Здесь же 3D Max спросили а, его как-то, не знаю, античитом оградить или что-то такое, потому что не нравится. Подозревают, короче, парня. Соотечественники стыдно на самом деле должно быть, ну да ладно. По пику бану, наверное, сразу сейчас скажу, смотрим. Так, было 6 карт и... Так, с... Давай начнем с первого. Кто не хочет играть кэш? Так, кэш не захотели играть Себастьян Феченер. Кто это? Who are you? Не, мне интересно, как там вообще манагеры, что ли? Это манагеры, походу, просто пикают, черкают карты. Слушай, у меня не загружается карта. Даже беда. Я точно так же не могу подключиться к серверу. И у меня вообще зависло все нафиг. А, бы... у, меня, у меня карта начала грузиться да, просто. Да, 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 да. Это весело, это весело. Ну ладно, мы сейчас все это дело быстро поправим. И вот оно поправилось, Инферно загружается. Инферно СЕ, обрати внимание, что... По-моему, это даст. Но нет, мы нет, попадаем не на Инферно, инферно. и все нормально. Но ты хоть попал, я до сих пор не могу. Я попал, а Юра нет, ладно. О, так, ты, 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 ты. составы, господа, составы команд, сразу же, чтобы было понятно, кто есть кто. И мы ищем, ищем, ищем товарища одного. Я пытаюсь просто понять, кто же первый черкал, и кто же там у них такой. И нигде нет Себастьяна, вот это вообще весело. Ну, ладно, есть Хендрик и Стрюкси, он же Стрюкси у 3D Max, он нам черкал. Что все это менеджер, да, да. который занимается черканием. Так. Минус Мираж, в общем-то, был от Alternate от Atax. Дальше 3D Max убрали нюк, от кэша отказались. Опять-таки от Atax. Осталось Inferno и Dodas 2. Ну и минус Dodas 2, естественно, был черк от Хендрика. Он же Стрюкс, не хочет он играть D2. D2 хочет сыграть Inferno против, на самом-то деле, принципиальных оппонентов. Раз у них еще и такая машина пошла, то это, конечно же, весело. Так, у них тоже сервер пока что загружается. О, ну, а мы, естественно, ждем. Ждем, когда это все дело чудесным образом закончится. Итак, нам чуть-чуть остается до начала игры. О, прогноз здесь такой. Кстати, голосование в паблике у себя снова повесил. Сейчас я его озвучу. Примерно о, цифры следующие. Так, 49% зрителей считают, то, что все-таки победа достанется команде Alternate. О, 32% считают, что... Команда 3D Max одержит победу в этой встрече Ну и на ничью ставят 17% Вообще я бы поставил на Alternate Потому что стабильные ребята играют в последнее так, время кстати, а вот я посмотрел на egaming.best.com И вот 3D Max -ы. 3D и альтернейты. Вот такие коэффициенты у нас. 1,6 на 3D Max, 2,2 на альтернейт. Так, ну а я пока что пока там такое все горячее. 
Надо же ставочку сделать. Да? Но, к сожалению, уже вот очень... Закрыты, очень... да, по-моему? Да, 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 ставка закрыта, и я не успел сделать ставку. Так бы я сейчас проставил, жестко, ладно? Я бы поставил на альтернета в этом матче. Вот не знаю почему, хоть и E-Gaming Best советуют ставить на... Ну как, не советуют, а коэффициент дает больше на альтернетов и считает их аутсайдерами. Вот да, и по, не, по, по непонятным причинам. Не, на самом деле, на национальном... Вот у альтернет проблема всегда с командами из Германии была зачастую... Прям открытая, потому что они, вот, например, если хэт на хэт взять, да, предыдущий матч команд, то они играли тоже в том сезоне на Старладдере, но тогда у 3D Max был другой состав, и поэтому брать этого расчет не будем. Напомню, что старый состав 3D Max выглядел как Стрюксик, Гвардиан, Стеврос, Клай, Мэнтис. Тот составщик, кстати, развалился. Ну, они убрали альтернейт без шансов, со счетом 16-0, если кто не помнит, но о, момент был в том, карта, кстати, какая... Так, карта, походу, была Мираж, как я понял. Но это был тогда, и тот же состав, нынешний 3D Max, когда они еще именовались как десятки, на лане потом ничего не показывал. Хотя Альтернет убедительно пока не играют. Но вот в этом сезоне у них явная цель выход на финалы, потому что стараются ребята заходить. Так, у нас с сервером проблема, и мы сейчас ждем восстановления его, естественно. Так, а я вот считаю, что меня надо сделать погромче, но у нас реально все на максимум стоит. Я не знаю, что происходит. Вроде бы в предыдущем матче все было отлично. И... А сейчас какие-то казусы. Кстати, начинаются. для тех, кто не знает, в CSGO сделали такую вот интересную вкладочку со стримами. Они решили все-таки их оставить, слава богу. И тут есть наш стрим. Он у нас прям второй. Вы его открываете и попадаете к нам на канал. Можете смотреть из игры сразу. Очень-очень удобно. Так, ну и профиль Любика. Мы, конечно, тут любуемся по-тихому. Я в онлайн не захожу, дабы Steam не залагал. Ну, а так... Все такое. Да, и следующий большой турнир, друзья. Это Dreamhack Бухарест. Наконец-то соскучился я по ланам. Не знаю, как вы. Еще раз залипнем в логотипы. Так, дам М-ку на любой ящик в стиле он Deep. О, у меня есть 2 доллара, чувак. У меня есть 2 доллара вроде. И надо сейчас посмотреть, как же там оно. Так, а у меня нет ящиков. Так бы я сейчас открыл. Меня приму в дар, короче, любой пистолет с счетчиком. А эмочка есть вся красивая какая-то? Ну, у меня есть моя эмочка вот такая. Хопа. Ой -ой -ой. И называется она просто Слэм ТВ. Просто... Именная. Именная эмка. Но я могу ее подарить, если хотите кому-то, не знаю, но дороговато будет. Ох, какая она просто. Мне особенно нравится глушитель, <laughs> который заштопан как консерва просто. Вот такое ощущение, что пули из нее не вылетают. Они остаются внутри. Так, а у тебя какая есть пушка? Ой, у меня есть мак очень крутой, есть у меня еще сиг. Мак очень крутой, это типа вот такой вот мак 7. Да, да, да. да крутой мак вообще, очень крутой, он очень в цене. Ну, целый, могу поделать? Цел, цел, целый миллион юр стоит. Чем богатый? Так, а у меня тут в арсенальчик, да? На самом деле я тут собрал нормально, мне не хватает СГ, У тебя Глока. есть хоть один стартрек? Да, есть один стартрек, вот мне его подарили. Подарил молодой человек один. Молодой человек. Да, ну то, что он стартрек, прикольно, конечно, очень прикольно. В общем, 21 вещь. Так, ну что ж, мы пытаемся, попытаемся сейчас снова зайти на сервер. Я думаю, там уже есть контакт, как минимум. Ну, вот и... Я уже на сервере, да. и пока там точно так же пусто. Точно так же пусто, но игроки сейчас залетят, да, и сейчас все будет хорошо. Да, у нас GoTV-шечка, и сразу же мы будем уже начинать, потому что... Как-никак 21.18, а это говорит о том, что мы опаздываем уже как минимум на парочку минут. Слэм, подари, плиз, дам глок, драгон, тату. Не-не-не-не-не-не-не, это ты что-то дешевишь, братан. Так, слэм, глобал элит, нет, не глобал элит пока. Но мы сегодня с Юрой сделаем глобал элит, я думаю, вечером после стрима, после работы, наверное, сядем в аренке за... на сцену. Там... Сцену пойдем, да? Ну, я хочу, да. Мне понравилось на 120 герцах просто убивать все, что... Да, мне тоже бы там не мешало поднастроиться, и будет вообще все четенько. Только там игроки в игру, которая вообще не игра, сидят, тренируются. Ну, ладно. Это уже мелочь. Такс. Ну что ж, мы ждем, когда игроки зайдут на сервер. У нас есть еще примерно где-то 90 секунд, и я читаю ваши комментарии в своем твиттере. Или давайте, наверное, сразу так сейчас в свой чат залечу. Слэм, ну ты чё, стартрек, а не стартрек? Стат трек, а не старт. Ну, стат трек, ладно. Я ступил, бывает. Да я тебя, наверное, подсадил на, на старт трек. Да не, просто, я... просто, на самом деле все просто. Если бы мы не понюхали тупицу, то все было бы нормально и не было бы тупина. Так, 
Да не старостат. Так, Слэм, надо два кейса. Только с двумя ключами. Так, с... Слэм, можно с вами поиграть? Матчмейкинг. А ранг у тебя какой, Захар? Не ниже с Супраймом ферст класса. И тогда возьмем. Орлы не идут, не считаются. Кстати, а как по ранкингам там распределяется? Ну, самый глобальный это глобал элита, а вот самый... Сам... Как там дальше идет? Ну, у меня вот предпоследний. Перед Global Elite. Это какой? Supreme Master First Class. А у тебя Legendary Eagle перед Supreme Master First Class. То есть я третий по уровню да. за свои 15 игр. Да. Неплохо. Неплохо, да. Да нет, там Global Elite можно набить вообще за, не знаю, за 30 игр спокойно. Как бы просто на нем долго не продержишься все равно. Там надо уже реально играть, как бы как играть, а не кое-как. Так, у нас опять какая-то фантастика на сервере происходит. Я опять пытаюсь... Не то, что я опять вижу вот это вот. Я вот вижу уже вот эту картинку на протяжении трех минут, и ничего не меняется. Слушай, я не понимаю, почему я захожу на сервер, а ты на а сервере. На а ты на нем уже. И как так получилось? И опять. Так, ну что, мы готовы вещать. Мы готовы вещать. Судья у нас там разбирается пока что с игроками. Я сейчас посмотрю, что там происходит. По-моему, сменился IP, если я не ошибаюсь или нет. Сменился ли IP? Подожди мне, говорит. Надо говорить мне, сменился он или нет. Бред какой-то, в общем. Вот с немцами хуже, чем с поляками. Хотя поляки матчи переносят, немцы просто душат. И в итоге мы уже задерживаемся. Но это... В серваке ни один не работает? Ну вот мы на сервере каком-то же висим, значит, есть. Так они не могут на него зайти, потому что они немцы. Они... Воркшоп еще не равно. Ну, жесть какая-то, короче. В общем, начинается очередная попейная просто супер-мега непонятка. Будем искать сейчас сервер. Вот советы, советы от судьи Аматорки. Три раза меняешь карту, и сервер раздупляется. Хорошо. Просто. Гениальная идея. Ладно, я смотрю. Смотрю. Смотрю, смотрю, смотрю. Интересный расклад. Так. Э Интересно, конечно же. Заходить на некоторые сайты, видеть флешбаннер, смотреть на него. Там девка, нажимаешь на нее, а там вообще какая-то страшная интервьюха, никому не нужная. Так, Слэм ответ. Читаю чат sl 4 МТВ. Так, он тут вообще читает. Да, читаю. У всех по Global Elite, а у меня два калаша. Ну так ты такой... Такой. Нет, с тобой мы играть не будем. На самом деле, по одной простой причине, когда играешь с такими парнями, просто ранг, он реально отображает твой уровень, как бы, да, как ни крути. И если там у тебя будет 10 орлов, неважно, да, это все равно орел, и он орел. Это не Supreme Master First Class, не Global Elite, не что-то другое. Поэтому... Поэтому... Именно... Как ты меня красиво выделил, не что другое. Да нет, у тебя там все нормально. Просто я к тому, что есть такие ребята, которые просятся поиграть, и в итоге они идут играть с тобой, да, но они не понимают там половины происходящего, да. И то есть ты не можешь играть нормально, потому что как бы, ну... Я вообще вот, ты, честно, ты вот сидишь... я как бывший прогеймер привык играть в абсолютно идилле. То есть у меня должны быть тиммейты, которые там четко разжевывают информацию, слышат от меня такую же четкую инфу по поводу всего происходящего на карте. И вообще это ну, вот залог успеха. Если ты знаешь, что у тебя происходит не только в экране, а еще помимо этого на всех оставшихся позициях, то тебе играть от этого в сто раз проще становится. Вот Главное смотри, вот хавать всю эту информацию. Смотри, смотри, пишут Слам, не говори ерунду, твой ранг не отображает твой скилл. Как не отображает? То есть ты хочешь сказать, что сейчас тип с двумя калашами ворвется и начнет раздавать команде Very Games прям, да? Ведь у него есть скилл. Слам, ранки на компетитив практически ничего не значат, если не играешь со своей командой, ничего не поделаешь, если пол тима раки. Ну да, да, вот именно поэтому либо играть в пятером, как бы против э, пятерых нормально, либо не играть вообще. Ну или играть одному. Ну, например, вот у Сени был печальный опыт недавно игры на матчмейкинге, он просто, он просто туда зашел и понял, что это... Во-первых, это... рейты, во-вторых, отсутствие тиммейтов, на которых ты можешь полностью положиться. Как тебе есть... десант кристалл и девятерых ботов на сервер? Ну, вот сейчас, походу, будет веселуха. Так. Сервер? Скайп. Скайп. Читаем, что у нас там происходит. 
А ага, да. вот так вот, да? Даже так, даже так. Ну ладно, ладно, хорошо. Ну, а мы пока что залипнем очередной раз в логотипы. Нам в скайпе на самом деле сейчас написали то, что на первом этаже в Киберспорт Арена будет грандиозный пухич, поэтому эту игру для вас прокомментирует наша уборщица, а мы с Юрой пойдем бухать. Поэтому... Поэтому вот так. Так, ну а что же, пока Кристал разрывает ботов на сервере. А кстати, ты перезашел на тот IP, да, который перезашел. нам дали? Я тоже перезахожу на него снова, и вроде бы все нормально. Фан, наконец-то! Ох ты ж, господи, есть оно! Есть же ж! Есть же ж, друзья, и мы наконец-то посмотрим этот матч. Залетаем на сервер, у нас тут уже есть небольшая бот хэнг. Бот хэнг, гоу гоу. Мне нравится, как боты бегают, знаешь, они так доходят до 15 один, ну, один... Да-да-да-да, один бот, что ты, ты, смотри, ты видел? Он, зафу... он, он зафокусил. Заметил, заметил да, да. своего оппонента. Полезли, действуем, де действуем парно. Не, ну это лол. Вот, по-моему, сейчас, по-моему, Джефф раздаст. Нет, Джеффа забрали. Не повезло Джеффу. Смотрим на Эсма, который... Вау! Так, ну вот... Смотри, Конор, Конор столкнулся с тиммейтами. Блин, какая-то неразбериха у ботов прям под выходом из библиотеки, не могут парни подсобраться. Ну, это показывает, на самом деле, кто этих ботов делал. Это же компания Valve, да, разработчики. Вот понятно, сколько они в КС играли, чтобы им заниматься. Кстати, я тут вот периодически показываю, сейчас отвечаю, и тут ребята пишут интересную информацию, что вот э, ВГ в первой стороне против команды ЦПАШ ВУЗ отлетели со счетом 13-2. Ну, это бывает, бывает. Вот так вот, разорвали просто-напросто э, Кавай, Кавай что-то там. И теперь вот так вот безобразно играют с командой ЦПА. Ну, третья игра, что поделать за вечер, это не важно. Вообще нас не интересует ЕМС на самом деле, потому что, ну, во-первых, по трем причинам. Первая из них это формат, вторая из них это еще раз формат. Потому что мне, я считаю, что у них формат какой-то слишком-слишком скользкий, и команды в полуфиналах не должны играть Best of 3. Ну, это как бы тупо. Если... Не, понятно, Best of One это как бы по времени, по скорости круто, да? Но если играется Double Elimination или там Single Elimination, то... Не, ну Double Elimination понятно, Best of One, но если Single Elimination там, да, и полуфиналы остаются, и они играются Best of One, это вообще привет родителям передайте. Ну да, тяжко очень вот с такой вот обстановкой это вот... Это то есть зависит тебя... от карты, да, да, да. на черка. Именно от карты. И просто чувак, ты не покажешь своей лучшей карты, а соперник может показать свою лучшую карту, потому что он ее выбрал. И все. И ты с этим ничего не можешь сделать. Поэтому полуфинальный матч лучше бы играть Best of 3. Тогда бы это что-то значило. А в матче БО3, я уверен, волки бы там мало бы что взяли у ВГ. Ну как, карту бы свою забрали, да, но не больше. Не больше. ВГ очень стабильный, сейчас очень сильный и... Я думаю, ближайший лан вот в Бухаресте покажет нам все-таки ну, истинное положение команд. Там будет и Нави, и АД, и вообще целая банда. Будем смотреть за этим турниром в течение двух дней. И один из дней будет просто на разрыв. Будем с утра до ночи, как всегда, сидеть. Ну что ж, ножи. Ножи, друзья, понеслась. Давайте смотреть. Да, наконец-то у нас команды в полных составах собрались на нашем сервере. Ну и теперь посмотрим за ножевым раундом. Пока как-то безинициативно альтернет прячется. Феликс. Феликс. Хочешь, Феликс? Ну, знаешь, вот, что мне кажется тут произойдет? Это будет просто невероятно долгий матч. Слушай, они будут они... очень да, долго да, 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 да. за атаку и вот как-то пытаться разыгрывать свои раунды где-то вот на секунде 30-40. Да, это тот самый немецкий Counter-Strike, который все ждали. И, в общем-то, вот он... Ну, как все ждали, не знаю. Но обычно немцы играют медленно. Но здесь может быть все, что угодно. Плюс, если будут быстрые раунды, то это... После там серии из пяти медленных. Так, Солик. Ну, за атаку, походу, придется начинать парням из... Команда Альтернейт. Не повезло здесь Кристаллу. Мог с он на самом деле со второго захода забрать. Остается Тизиан. И пытается... Я не знаю, что он пытается, но я бы попросил говорить потише, если что. У нас же ведь эфир прямой, как бы. Ну и все. 3D Max довольны. Да, загнали Тизиана. Выбирают парни в сторону. Понятно, что, скорее всего, будут начинать за Дифенс. Ну вот, разве что удивят нас и затронут за атаку, но... Такого подарка команде Альтернейт вряд ли сделают. Это Макс. Ну, как подарка, знаешь, Альтернейт на самом деле очень такие четкие ребята. Но, опять же, опять же, друзья, мы их не видели на Инферно еще в этом сезоне. А вот по прошлым сезонам можно сказать, что они работают на нем нормально. Но, опять-таки, время прошло слишком много с последнего, с шестого сезона. И анализировать здесь как-то глупо. Но на Хелтиверге верят в победу Альтернейт больше, чем в победу. 
3D Max, а букмекеры наоборот верят больше в победу 3D Max, чем в Alternate. Ну, давайте смотреть. Буду надеяться, что 3D Max придержится более агрессивного европейского стиля, чем о, уйдут в корни немецкого Counter-Strike и сядут на место. Да, ну что ж, пошел тем временем на заход на Дэдпуэнт. Alternate -то заходит очень уверенно. Кристал и Тизиан дают два минуса, потеряв при этом своего тиммейта Феликса. Ну и все, немцы занимают... Тут, как бы не сказать, немцы. Альтернейт атакс занимают два пуэнт. А вот... 24 в 3. Ну, 3D Max еще могут выбить, на самом деле. Хотя очень сложно будет что-то сделать с руинами. Плюс есть один игрок на разводе. Тизиан сразу же ломает Зоникса. Нужно было отстояться. Но Зоник убил Тизиан минус 2. И Тизиан минус 3. Да, в итоге Тизиан в раунде сделал 4 минуса. И, наверное, вот большая заслуга победы Альтернейта в пистолетке лежит на его плечах. Обрати внимание, что пистолетку сыграли Шторм за фронт стилем. Это да, говорит кстати, о том, вот что не будет... Мы с тобой вот подумали, что там могут быть какие-то тянучки, паучки. А тут бах, и аркада на Б. Ну, начина начинает конечно движуха сейчас у <coughs> в чате что-то про античит пишут на немецком языке но я думаю оно понятно вообще на кристалла мошнят друзья сразу скажу что все мошнят кристалла номер один сейчас может убить феликса но ему не дают сделать open солик еще своему тиммейту по голове навтыкал все мы не заметили но могут прочекать ой 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 сема что творит Мог красиво уйти и остаться в живых, но его все равно, я думаю, в коврах забрали. Кристал, вот такие вот папа минусы от него влетают. И размен последний дает Стеврос. 2-0. Очень быстро два раунда проносится перед глазами нашими. Это вот полная противоположность от того, что мы ожидали, но это пока. Как только начнутся оружейные, мне кажется, все станет на свои места. Так, надо еще побольше сделать на самом деле. Я пытаюсь просто сделать так, чтобы мне было более приятно смотреть. Вот там просто на 100 это как-то не смотрится. Вот так уже более-менее нормально. Видно игру, не только худ. Так, ну что ж. Выход на центр. Уже видели 20-ку, видели 15. Вообще рискует попасть в засаду, но не хватает здесь, по-моему. Ох, Б, Ой, Крисби. Накосячил. Накосячил, упорол Солика. Благо есть Тизиан, но ему не везет. Стюкс просто. Ну вот они 3D Max, друзья. А вот и проблемки у атаксов нарисовались. Вот так вот безответственно заходили на главку. Куча флешек полетела со стороны 3D Max. А я сразу сказал, что рискуют. Вот обрати внимание, потому что... Вот... Есть яркий пример команды Астана Dragons, которая также отхватывала на Inferno буквально недавно. И вообще главка очень-очень опасная. Тем более против пистолетов. Сами же знаете, что пистолеты в CSGO это вам... Не фуфры, муфры, их можно брать. Но есть повторный бай, 3D Max накормили деньгами. Позиционирование у них пока что классическое. 3-2 растянулись. Двойка Стрюкс плюс Стеврос играют Б. И троечка СМН, Зоникс, Эсма вот на пока А. пока что-то непонятно происходит со стороны Альтернейтов. Парни четвером занимают банан, теперь перетягиваются. Ну и теперь а, будут как-то... Развивают свои атакующие действия в направлении Апунта. Пытаются качать, но никто не занял агрессивных позиций. Очень глубокого дефенса придерживается 3D Max на девайсах. Понимая то, что им удал... Если они берут этот раунд, они реально понимают, что им удастся потом еще следующие два взять. Потому что один будет тэка, а девайс не уже можно как-то будет перебороть, наверное, со стороны Alternate. Ну, смотрим. Заняли главку, зашли, не стали долго стоять. В итоге нашумели, дали много дыма и будут играть фейк. Оставляют Кристалла. И Тизиана на нуле. А Кристал минус пятнарик. Вот это жесть. Флешки открытые на Стеверса. Стеверс потерялся. Но его отпустило быстро. два игрока на бой. Пошел заход на эту позицию. Феликс бревает стали. И вот на страх вся надежда. Феликс простреливает катушки. Ну, в общем-то, 3D Max разваливаются. После удачно сыгранного экономического раунда остается у нас... Есть у нас Кристал, который ловит СМН. Но СМН все-таки засейвит девайс, скорее всего. Но берет АК. И, кстати, обратите внимание, играет он на... На что он играет? Это я не совсем понял. На ну, у него все оружие, короче, со счетчиками. <laughs> я про это. Он еще и калаш со счетчиком взял. Но он работать не будет. Смотрим. Минус. Есть. Есть. Конечно, калаш кристалла попадает, я так понимаю, да? Калаш кристалла не, серьезно, мне непонятно просто, потому, почему они так машнились к античиту, как бы, да? Они играют в Бундеслигу все. И играют друг с другом давно и знают друг друга. У них какая-то, знаешь, вот немецкая сцена, в ней движухи какой-то ненависти намного больше, чем в любой другой. Вот швед, например, нормальные ребята. Им не надо античита, потому что и та, и другая команда всегда, вот, например, возьми там тех же фнатиков, Непов, да, даже Шнейдера, братка, да, который там спалился пару раз, но это, ну, не щитр оказался в конечном-то итоге, да. 
Играют нормально и нет никак, никакой машины. А тут именно до Кристала просто докопались. Что он такой стал нереальный. Вот странные. Странные парни на самом деле. Надо быть покультурнее чуть-чуть. Да. Умеет сыграть кольт. Солик открывает Б. Похоже, не смеет. Зоникса. А ты тебя отключили. Просто... Ого, посмотри, как надымажил команду Альтернейт Атакс. 1, 2 и 4 хп. Вот это жесть. Это просто жесть. Вшил как надо. Ну и там просто три тела красных, один прострел в стену, на самом деле, и можно просто лишить жизни одного или двух игроков. Кизиан забирает дугу, подловил, подловил. Вот защита может сейчас не пойти, но если защита не пойдет на Б, это будет самой грубейшей ошибкой с их стороны, самой наитупейшей ошибкой. Ну вот, нет, не тупейшая. Они же не знают, сколько ХП у оппонентов, и ситуация опять в три, тут гораздо выгоднее сейвить девайсы, чем идти выбивать. Поэтому на самом деле очень повезло сейчас Альтернейт Атакс. Я прямо хохот прямо из Германии слышу сейчас немцев из Альтернейт один, два, четыре, пятьдесят и семьдесят семь. Это жесть. Один нормальный игрок мог бы все это дело разрулить. При этом выжили все пятером. Молодцы, альтернейты. По красоте. Три раунда разделяют. 3 d Max. Ну что, давайте засейвили. Надо вот им как-то продолжать с ними работать. Эх, Игорек, мог бы ты удвоить свою сумму денег, если бы поставил на альтернейт Атакс? Да, но я просто протыкал сегодня со ставками. Я вообще буду ставить активно на Дримхаке, когда будет Дримхак Бухарес прям в прямом эфире. Кстати, может, мне тоже? Будем проигрывать мои... Проверить. 49 долларов. Так. Вообще ссылка есть, если что, регайтесь. Кто заинтересован. Вот перед дримхаком оно надо забоиниться, надо закинуть будет, наверное, 100 долларов, чтобы можно было их нормально понаставлять, попроставлять. Так, ну что же, у нас... Немецкий кейс начался. Полуэкономический раунд... Или нет, все-таки форсбай сделали парни. Форсбай, форсбай. Тут есть Фомас у Сёмы, у СМН. У Стави, по-моему, только пистолет, а все остальные издеваются. При том, что Стави играет под Б. Вот это весело. Очень весело. Ну, у него такой пистолет, он 19 кп солику оставил на контакте, как бы. Но он в дым стрелял, поэтому... Может быть, не так, знаю. Ну, это... Пошла раскидка, альтернейты готовы заходить на БПМ. И давай посмотрим, чем же все это закончится. Первые две open флешки. Стевраз добивает Солика. Смотрим на Стрюкса. Брейд Б3. И Крис Био сразу сносит. Кизиан не отрезает суппорт Саплента и 2 в 4. Эсмо пытается ворваться. Как бы не, на... не нарвался на ошибку. Нет, аккуратно. Очень аккуратно сыграл и спокойненько забрал кафель, дефуз бомбы. И это будет 4-2. Видишь, немцы, вот альтернейт теперь начинают сидеть. Это очень-очень плохо. Они просидели львиную долю времени. И кроме как выйти на Б, либо раскидать А и зайти в очень сложную для себя ситуацию, у них выбора не было. Вышли на Б. Ну, бомба встала, деньги будут. Но впредь, наверное, такие опрометчивые ходы делать не станут. Да, давай посмотрим, что с экономикой. У ребят, в принципе, довольно-таки очень скользкая экономика, как у одной, так и у другой команды. Поэтому сейчас каждый раунд на вес золота. Так, пошел смог в мид. Так, с чем у нас играет Эсмо? Эсмо на кольте, хорошо. Дым упал на медле. И, ну, вот плохой дым, очень плохой дым, но он, в принципе... Ну да, тут есть такой шансик, то, что тебе выходит. И посмотри, снова идут на Б, а тут в упоре стоят игроки 3D Max. Ни о чем не подозревали они сейчас. В итоге Стеврос дает хороший, качественный размен. Но колоссально... Вот, Альтернейт избавляются я от него на ситуации 3 в 3. Будут разыгрывать последние секунды раунда. Врывается Кристал, поджимает Эсма, поджимает второго. Ой, не поджал второго. Так как СМН остается? Посмотри, только минус 50 сделал. 2 в 2 будут прострелы. Прострелы упора. И О, номер 2 его. все равно проходит. 18 кп остается. Едва едва не горит, но не вылазит. Ждет флажки от Зоникса. Зоникс дает флажку взрыв. Смотрим на СМН. Идет открытие. Б3 дуга. И ну, Крисби, по сути, их сейчас сконтрит спокойно. Да, вот Крисби ключевая позиция. Если забирает, да, забирает СМН. Тут уже раунд отдадут. Ну, очень четко размонцевали последних двух игроков. Им просто не оставили выбор. Либо вы выходите на одного и играете один на один. Либо нет, а время поджимало. Вот здесь сейф. Уйти на сейф было бы нереально правильным и грамотным решением. Ну, посмотри, ситуация 2 в 2... Вот куда проще, чем в 5 в 3. У тебя очень много оперативного пространства, то есть тебя может... Как только ты находишь первого, второго уже найти просто можно по логической цепочке. Да, но бомба пищала. Бомба пищала, да. Уже бомба уже вышла. пищала так, и они вышли на выбивание, когда уже было понятно, чем закончится. Я думаю, они тоже это понимали. Так, ну и посмотри, опять-таки же закупаются на последние деньги 3D Max. Ом. Чудом, походу, наш хрябали на девайсы. Слушай, по-моему, они просто очень принципиально относятся к Альтернейт. Что хотят играть девайсы, 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 девайсы. Я помню, знаешь, последний раз, это вот в четвертом сезоне, 
Товарищ Трабли из Маус Спорс любил всегда повыпендриваться перед своими оппонентами. А перед командой Альтернейт вдвойне. И вот там была тоже такая же война. И вроде денег нету, но все равно покупают. Ну, знаешь, по-моему, просчет команды 3D Max, то, что они очень глубоко сидят на б планете Вот отдают полностью банан, а, полная свобода у команды Alternate. А так столько в одиночку контролирует банан, ну и теперь могут заходить пятером на троих на Б. Или все-таки будет опять-таки же развод. Посмотри, Крисби приходит к Солику и пойдут. Ну вот 3D Max не удивишь, они просто в глухую сидят на Б. И сейчас они не выйдут. Ну да, они даже не выходят в тайминговый пуш по Да, два в глубине на Б, но... Шансы принять хорошие. Открывает Стеврос. Его будут контрить. Оно понятно. Открывается. И ох, ловит в пачку. Открылся на три девайса. Вот, вот это красавчик. второго. Там еще есть у нас тракт, который... Ну, вот... Да, для Тизи она это вообще как... как... Да, не проблема. В итоге ситуация 3 в 3. Асма, СМН и Зоник постараются выбить поставленную бомбу на Б-планете. И теперь надо попотеть 3 d максом чтобы взять этот раунд. Ну тут уже ситуация более как бы хорошая для защиты. Да, по видим, что хорошая, но на самом деле опять-таки же 3 в 3. Да два уже в планете ворвались, бреют тупку сразу, Б-3 падает. Отличный два фрага, Крисби сидит, ждет кафель до последнего момента. О, 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 полегче, парень! Но Зоник, слава богу, подхватил и не пошел в церковь. Вот понимает, что сейчас еще бы одна секунда, а промещивость и да. зрение в спину, и это бы закончилось просто отвратительным раскладом, но 3D Max справились. Да, нельзя не отметить стальные нервы Крисби, который просто просидел вот так вот. Ну, он видел тень Зоникса, он ждал именно его. А второй чувак, который его зачекал... Отвлек на себя изрядно хорошо внимание. Ну, вот слава богу, что был перекрестный огонь в том моменте. А так они едва два раунд не отдали. Казалось бы, взятый. Но Крисби, конечно, жестко. Так, ну и что ж, смотри, вот этим взятым раундом заставляют команду Альтернет Атак сливать. И ну и на главку подзвонка, лок подзвонка локолов на главку, господа. Минус 15. Да, сбривает Эсмо. Эсмо успел забрать одного игрока команды Альтернет Атак. СМН. На подхвате и двоих сразу закоцал. Хорош, хорош. Ну вот, по хозбарам, видимо, не сильно закоцал. Забирает все-таки Крисби. Но у него позиция все равно. Плюс есть трюкс, который просто не пропустит арку. Поэтому все пока что гладко. Хотя фиг его знает. Гладко оно или нет. Все, пакет упал. Есть контроль бомбы. Есть номер 8. 20 Крис, заходит. Крис, врывается в плен. Забирает Семена. Бездарно, конечно. Бездарно, конечно. Сейчас получилось вообще. <laughs> Вроде стоишь в планете, у тебя твой тип в песках. И где заходит все равно в спину. Зоникс, конечно, сейчас попытается исправить эту ситуацию. Наконец-то увидел он Кристова. голову Кристова и без шансов хэджу. 3D Max и уже притык подбираются к команде Alternate Attacks. И теперь а, все становится куда интереснее. Идет разбор девайсов. У атаки идет бай. Обрати внимание, что альтернет сыграли эко с результатом хорошим. Да, выбили два девайса, но, к сожалению, бомбу не поставили. Ну, тут не важно, поставили они ее или нет, потому что это был все равно один эко. Конечно, было бы денег больше, было бы круче. Но сейчас парни очень сильно рискуют. Вот она, изоляция наконец-то на Б залетела первая. Первый дым нормальный. Под флешку будет вылетать Феликс из этого дыма. Кристал всей бандой выходит. Позиции в упоре отдают 3D Max, все, кроме. Стеврос, и он за это платится. Флешки с хелпы. Два игрока. Еще У -у -у, есть на Б плынте. от Солика. Бомба ставится к Ризби. 4 в 3. Есть шанс, на самом деле, застать врасплох, если сыграть нагло с церкви. Это делает Эсма. Дожидается Солик, убивает... И туда пошел Молотов. Вот это непредсказуемый поворот событий. Ломает Кристал одного. Уходит от Молотова. Понимает, что оппоненты там не пройдут. Увидел хлопу, увидел хлопу. Полетела быстрая флешка. СМН просто даже не дают открываться. На два девайса по инфе держит под контролем. Бедняга потерялся. Пытается уйти как-то тоже. Смотри, как нагло играют альтернейты. Тизен просто вот видел оппонента и ворвался на него. Как раз тот момент, когда пытался СМН кидать флешечку. А бомба-то чуть-чуть не дефилась. Ну, Зоник сдернул, но понимал, что два девайса на него уже в любом случае так. выскочат. А вот из-за того, что альтернейты, точнее не альтернейты, а 3D Max теряли девайсы на эко-раунде своих оппонентов, вынуждены парни сейчас сливать. Экономика. Кон да, с Трюксу, конечно, не везет. 1-8, ну... 3-1, 1-4, 3-6, 2-5, ну... А ВП бы, кстати, не помешал, я думаю, 3D Max в составе по-любому. Вообще, кстати, в этом матче пока еще никто не использовал сайт. Ну, посмотри, как без шансов защищается банан. Ну, опять защищает. же, это немецкий кейс, его хрен поймешь. Вообще, одно АВП на центре могло бы просто брить вот эти выходы с ямы, которые ничем не караются. Почему так свободно действует альтернейт, опять-таки, мне непонятно для меня загадка. Такое ощущение, что одни подмастили другим. 
Договорником, конечно, не назвать, это сложно, да, но по стилю игры вы сами видите, что 3D Max реально играют максимально удобно для мувов команды Alternate. Кристал. Опечалил СМН. Ну и Зоникса за одну вместе с Крисп забрали. Молодцы. 7-4. Первая половина почти за атаксами. Вот это да. Вот это поворот. Так, и вот наконец-то появляется снайперская винтовка у Асма. Нет, передропнул он ее Страксу. И теперь Стракс постарается вот что-то придумать с этим девайсом на банане. Ну вот, в принципе, правильное решение, потому что... Постоянно альтернейты используют эту позицию, занимают, э, очень часто заходили на бэпуэнт и вот наконец-то решили поставить сюда снайпер. Так, Стави открывается, забирает Кристова. Упустили мы этот момент, как это произошло, и у нас, по-моему, подвисает ХЛТВ. А может быть это... Это и... пауза, это скорее всего пауза, если я не ошибаюсь. Пауза. Да, пауза. Ну и мы ждем, когда, в принципе, матч будет снят с паузы. Слушай, Гол ТВ прям работает. Меня радует автодиректор. Не надо клацать по сто раз. Вот еще бы, если настраивали Гол ТВ, все везде все было бог. Интересно, кстати, вот Б3. Не закидывают, уже заметили, что команда забили забрасывать Б3. А я считаю, что очень-очень даже зря. Тут можно было бы сделать. Гарри Кубин, как это... Раньше называл Ангел. <смех> Я помню, как они отрабатывали этот захват Б Плунта против поляков. Типа Гарри Кубин. Напомню, что четвертый сезон. С четвертого сезона CSGO появился на Старладере. Четвертый сезон взяли именно ESC Gaming. Но матчи, конечно, были такие. Я бы сказал. Мы угорали, плакали, рыдали. Матч снят с паузы. И, по-моему, -по дальняя пойдет. Да. Пошла дальняя от Стевроса. Но результата от нее нет никакого. Как видим... Некоторые, кстати, молотов рискуют сюда бросать, но так, не Ну что ж, пошел опять заход на бэпоинт. Струк с дабл хедшотом с АВП. Оу, вот это было круто. Стрюкс. Собирает еще и кризы. На АВП буме. И Стрюкс. Стрюкс. Минус Вообще 4. просто. Вот это уровень. Бешеный, бешеный Стрюкс. Недаром это парни дропнули АВП. И вот полностью реализовал он доверие своего тиммейта. Так. Матч продолжается. Вот странно что-то от 3D Max не наблюдать по каких-то контрмер. Ну, вот один раунд они сейчас взяли. Да? Смотри, Кристал тоже берет сейчас АВП. И, по-моему, они со Стрюксом будут друг друга ловить. Мне интересно, что он будет. Дуга, конечно же, от Стрюкса. Но не зашла. Не зашла дуга, решил не рисковать. Вообще зря он уходит сейчас в Б-плунта. Его бы могли там одного оставить. На церкви. А, они вообще кардинально меняют позицию. А вот игрок в темке сейчас уходит от прострелов на плунте тем временем. И есть такой шанс, что Зоникс просто разыграет в свою пользу все. В итоге убирает первого, видит второго, забирает второго. К нему приходит хелпа. Дом падает. СМН минус Крисби. Что за жесть? Как они разминулись сейчас в коврах? Нереально, нереально на самом деле. Продолжается выход на А от Альтернейт. Он понятен, логичен. Кристал зол, Солик падает. Ну а выход на бред какой-то. Вот там Зоник с каким-то чудом зажимом все-таки забрал двоих, и это, наверное, стало ключевым моментом. Я брал. думал, у него после первого парня останется там пуль 5-6, и он уже просто не добьет второго игрока. В итоге второй зашел прям как подмастил. Вот на Гол ТВ просто, я думаю, плохо очень видно дым, поэтому мы не имели вот полной картины. И не понимаем полной картины, что же там все-таки происходило. Минус-то мы видели, а вот как лежал дым, не ясно. Вообще, чаще всего оно видно. Так, Солик и Дигл. Просто сгрыз, сгрыз Тевроса. Ай-яй-яй, халява сидит, халяву надо забирать, халява забрана. Так, и... ну там есть еще СМН на пункте. Вот про его существование вообще не подозревали игроки команды Альтернет. Ну ты посмотри, что умудрился сделать Кристал. Он успел пройти на хелпу, если его не прочекают, он может сейчас просто сорвать банк и минус дает. Минус дает, но... Ну вот так вот, на экраунде сделали три минуса. Альтернейты, но Кристал постарается выдавить максимум из этой ситуации. Но он не знает, где находится второй игрок, а Б3 ему известно. Ну там 100 хп СМН. -а. Вообще тут только стрельба может спасти его. Плюс держит на дистанции парня. Ну, то есть на коробке. Ой, а, -а, -а. а вот, это, вот это уже интересно. Если сейчас нащупает СМНчика... Оп, заметил, заметил. Смотри, сейчас будет высыпать. У, не попал. А вроде бы простреливал четко. Не, ну он увидел, он увидел, но не попал. Там особо сильно ты не прострелишь. Ну надо как-то выкуривать перца, да? Если мэн не дергается, ждет кристал второго. О, 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 простреливается, вот так, Юра. Частую. Сия карта. 30 секунд. Зоникс против кристал. Кристал не знает, где находится Зоник. Зоникс встает на девайс и его слышит. 
Сухарева услышал. Это все. Вот так вот. Просто. Просто их вот накровно. Подобрал дефуз и сдох. Вот это вот раунд, господа. 8-6. На ровном месте просто 3D Max потеряли свое преимущество и отдали эко-раунд команде Alternate Attacks. Ты хоть понял, что он его услышал? Да, Там... он подобрал то ли да, гранату, Он встал ли... на дефуз. Или на дефуз. Или на дефуз, или на гранату. И там да. прямо так подобрал, и еще, знаешь, такой встал в стенку и сразу понял, что о-о. Смотрит в стенку и просто стоит на месте. О-о. Ну и Кристал уже просто завершил. Не, ну после такого, конечно, у 3D Max сейчас явно отсутствие морали, я думаю, на раунд этот полностью... А вот для альтернета такс это хороший бонус. Последние раунды брать надо, если команда, да? И попытаются это сейчас сделать. Кстати, сейчас одна из атак на, которая, по-моему, будет выходить первой. Ну опять, посмотри, бомбу на то. Феликс... Э, с, кем, с кем же Феликс? С Тизеном, с Тизеном постараются сыграть роль разводящей и нащупать как-то... Прощупать, точнее, что там происходит на Апленте. Все, альтернет заняли дом, дают сейчас инфу про Аплен, что там либо глубокий дефенс, либо главка. Осталось только главку занять. Феликсу и Тизиану, но они что-то не рискуют этим заниматься. Кристал. Слушай, непонятно, куда пока пойдет атака у Альтернета. Они все еще в раздумьях, они хотят сделать... Они хотят, по-моему, просто после фрага сыграть. Ну вот, походу, Солика будут запускать сейчас в качестве разводящего на Б-плэнд. Солик пошел и... Так... О, там просто он вообще заблудился. И на него просто тарзанится Стрюкс. Стяжки на Б нету, развести не удалось. Они стянули одного на Б, стянули. Смотрим, как Тизиан сыграет, но от него сейчас зависит все. Ему нужно просто... Проявить нахрен смелости, чтобы выйти, его видят пески, и он наконец-то забьет. Так, его увидели на песках. Пятнарик в него стреляет. Тизен. Минус два забирает ролик и Атма. Итак, вот если СМН заберут, то будет реально там потащить. Ну. Так, ну остается один кристалл опять со своим ОВП и будет. Оу-оу-оу, заманцевали парни, 8-7. Это борьба, друзья. Такой счет означает борьбу, но мы не знаем, на что способна 3D Max за атаку. А вот Альтернейт, по-моему, более чем богоподобные ребятки. Очень четко сыграли половину. Ну, в итоге у нас равная страна получилась. Казалось бы, вначале неплохо начали альтернейты, но потом 3D Max также показали характер, бойцовские качества. Ну и свели счет к минимуму, точнее разрыв к минимуму. 8-7 довольно-таки неплохой счет для обеих команд. Ну да, но я думаю, что можно было бы, конечно, и помощнее как-то сделать альтернейт. Там они уж слишком жестко контролировали ситуацию, плюс везение, 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 опять везение, 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 это жесть какая-то. Вот меня спрашивает какой-то непонятный тип слэм, будешь комментить сейчас АД или останешься тут с немцами, чувак, а ты посмотри, пожалуйста, какой э, матч АД играют, с кем и на каком турнире. Просто если ты даже этого не увидел и не понял, то мне тебя вообще жаль искренне. Так. Так, ну а у нас тем временем начинается второй пистолетный раунд. Вторая половина. Вторая половина. И Кристал, давай смотреть за Кристал. Я думаю, сейчас этот сухарь раздаст по-любому. Не, вот я его называю сухарь, потому что для меня это какой-то фейк Кристала, который был давным-давно. А, я понял, это... Это старый добрый Б ковры. Ой, А ковры. Поехали, парни, надо выходить. Все, открываемся, выходим. А тут уже Тизиан. Ой, Тизиан просто растерзал. Феликс пришел, помог. Пески упали. Кристал с плента будет в качестве основного, запирающего. Ну и 5 в 2, короче, защитные секунды. 3D Max раздавлен. Зоникс побоялся выйти со своими тиммейтами. Ничем не помог. Ждет Стрюкса. Стрюкс обрубает Тизиану жизнь на центре, но это не решит. Глубокий дефенс, бомбы, пески. И все, можно писать пропало. Зоникс. Да, Зоникс один против четверых. ХП нет, бомбы нет. Времени... По-моему, тоже нет. Короче, беда в этом раунде для команды 3 d Ну да, да. 9-7. Вот это жесть. Вторую пистолеточку берут альтернейты. У меня нет слов, на самом деле, как, как 3 d Вот Ты знаешь, пистолетка была просто на шару сыграна. Они не хотели, они не думали даже, наверное, да, о том, как им взять раунд, что им сделать. Ну, что... Потому что побежали вообще даже не, не звеньями, а просто вот на мясо. Реально вышли на мясо, втроем вылезли, зашли в пески. Никто не чекал двадцатку, все стали смотреть на этот столб. Но за столбом никого не было, жесть. Ну, наверное, больше рассчитывали то, что стрельбой возьмут этот раунд, но, как видим, прогадали. Но стрельба взяла этот раунд против них. С любой взяли, взяли другие немцы. Да, против. Тизиан и Феликс, который сделал три минуса. Не, ну Тизиан очень жестко принял ковры. Вот с первым минусом ему, конечно, вывезло. Такого поймал. Тем более в прыжке это просто какая-то жесть. 
Так, ну у нас есть Open Frag, Crystal забирает, ставим выходящего из дому. Ну и тут, по идее, никаких проблем не должно быть в команде Alternate Attacks. Э, хотя, могут СМН остается в последних коврах. Блин, мне показалось, ножом уже впрыгивал на него. Да там уже... Тизиан. Там уже без разницы, походу, парням. С ножом или без ножа. Ну, вот если посмотреть статистику, я бы тоже, наверное, Кристалла подозревал. 17 на 10, 4 MVP, 43 очка. 41 очко Тизиан, Крисби 36, 24 Солик, Феликс 18. А вот 3 d Max, это вообще какая-то... Так, ну и посмотри, форсбай от 3D Max Вы ставили парни бомбу за вот прошедшие два раунда Второй половины и теперь решили закупиться Хорошая флешка Кристаллу Но никого на центре он не обнаружил А на Б будет при... Оу! Все, Солик ушел, дали уйти, это инфа про девайсы Ай-яй-яй, 3D да, ну Max вот Сейчас, по-моему, уже нельзя заходить сюда да, сейчас, как раз, сейчас как раз и надо заходить, потому что обратно уже будет не выйти Граната нету Как же Солик не забрал? Гра... Как же он не сделал это? Юра, гра граната... Нету, да, если сейчас, вот, вот слава богу, Б заняли. Если бы сейчас не заняли, то обратно бы уже не ушли. Ты видел Асма только что, что сделал. Просто в спину выстрелил тиммейту, и не знаю, полобоймы, наверное. Ну и справился, и справился, забрав Феликса, все хорошо. Дизиан, Галилар и Галилар Стевроса. Там просто какой момент, если бы они стали уходить и не шли бы до конца, то их бы нам просто приняли. А вот это вот уже называется фраг через голова. Оу, oh, зоник. Вот знаешь, что тебе скажу? Там, на самом деле, очень не повезло Солику. Он должен был забирать первого, просто чудо. Я не знаю, что произошло. Он снес половину ХП, даже большую часть ХП у игрока команды 3D Max, но просто вот не попали остальные пули. И вот, как обычно... Просто чудо спасает 3D Max. Так бы там принималось все без шансов. Эсмо ХП, 36, хорошо. Ну вот, сомнительный, конечно, такой эпизод получился. Очень сомнительный. Слушай, я думаю, 3D Max сейчас могут на, не то что на кураже, да, а как-то поимпровизировать немножко и подзажечь, скажем так. Вообще, 3D Max намного медленнее и менее уверены в своей атаке, чем были Alternate, по-моему. Ну вот, это если по темпу посмотреть. По темпу, по динамике игры. Так. Такой... Супер аккуратный и внимательный КС показывают пока. Вот Альтернейт умудрялись быстро выходить на Б, занимать. Тут, кстати, до дуги не дошло. Вот такой вот персонаж у нас стоит на банане и а. вот постарается принять он. Б -плэм. Ну, чувак, оно покажет обязательно, если кого-то убивает. Автодиректор показывает все фраги. И вот сейчас нам показывают фраги, Тизиана. Да, показывают. Так, ну что же сделает Тизин? Нет, ничего не сделает Тизин интересного. Кристал. Таврос убил, Стрюкс его повалил. Ну смотри, Солик. Шанс. Вот опять он с дигла попадает. Две пульки. Хотя в ассисте есть Феликс, по-моему, просто одна пуля залетела, ее было более чем достаточно. Попытки разменять на инфу. Опять же, Стрюкс, опять падает калаш, он теперь уже у Крисби. Ну и Крисби будут сейчас ловить. Ловить по одному. Или он будет ловить, непонятно. Ну, просто примитивные позиции дождались. Дождались риска от Крисби. Надо было сейвить. 9-10. Практически сравнивается счет между командами. Я сразу хотел бы обратить на аутсайдеров внимание. Стеврос 9 на 14. Ни одной из звезды. А вот 9 на 13. Аутсайдеров Феликса. по мнению E-Gaming Bats или... Не-не-не. На аутсайдеров в игре. Ну, кто играет в минус пока что. Очень жесткий. Потому что здесь, судя по всему, еще пока что до Стевроса даже ну вот СМН у нас э, перезаходил в первой половине, ну, поэтому ней... сбилась у него статистичка. Да, и... но я на него даже не обращаю внимания, сразу смотрю на Стевороса. Этот грек на самом деле, он очень мощно играет, но как-то сейчас мы его не видим. Кстати, на лане он тоже стабильно выступал. В отличие от своего супер друга из Турции Клая, который одну команду зашугал, вторую. И, короче, потом еще чуваком вообще никто играть не захотел. Я знаю, что он Керриган упросился в Plain Ducks, но... Но, не но, хотят. Но, но мистер Андерсон сказал, что чувак, ну ты гонишь. Как так? Хватит команды разваливать. Так, ну и посмотри, у нас массовая атака намечается на Аплэн. Втроем будет принимать позицию Альтернейт. Тизиан вырывается в ковры и забирается с Мэном, но получает разбитку в ответ. Феликс также поддержал. Ну, в итоге ковры закрыли, но Плэнт прошел. Эсмо действует в точке. 
Дается фраг, и сейчас в интернете должны дожидаться суппорта. Двадцатка упала у Стрюкса, как да, так? Чудом, чудом столик остается живой. Кристал забирает Асму, остается в итоге Зоникс один против троих. Зоникс давит мид, забирает Солика, не дает ему играть. Летит граната, граната в плен. Она никого не задевает, падает дым. Надо что-то делать. Зоникс проходит в дым, идет деф бомбы. И... Воу, 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 Крисби. Не, все-таки взяли. Но это как дискотека, короче. Да, но благодаря Кристову, который чудом выжил, вот предыдущего минус был сделан просто на грани. Оставалось один ТП, сделал он четкое попадение, ну и после этого еще и сделал последний. Понимаешь, он еще, он еще и дернул с одним ХП в дыму. Просто пошел, дернул бомбу и подумал, что... А, нет, слушай, он подозрительный. Я теперь понимаю, почему его подозревают. Ну как, я ничего такого, конечно, не увидел, но он очень хорошо играет. Мне вот нравится, что он прям такой, знаешь, весь в стараниях. И за каждую деталь, за каждую мелочь просто готов зацепиться, чтобы вытащить. Ну ты понимаешь, на самом деле, если вот он использует по-любому, на него сейчас двойное внимание идет. И нельзя ему никак спалить, поэтому прям... Так, тем временем поджим банана от интернетов заканчивается равным разрядом, хотя по хелсбарам видим, что опять-таки же чудом выживает Струкс. Да, его Крисби не добивает, Крисби уходил на реладе, это вообще см смешной момент был. Uh, он мог еще кинуть гранаты, но не успел ее просто дать вдаль, она отскочила от стенки, взорвала в итоге тачку. Ну и Крисби просто стоит, ждет сейчас чувака, чекающего с бревен. Так, так а тем временем заходит у нас на главу, потому что топ Димакса, Тизиан в спину забирает Ставроса, ну и... Получает минус в ответ. Зоникс не открылся. Остался. Вот СМН может пробить А, и ему не везет в перестрелке с Феликсом. Не, ну альтернейт в этом раунде почти, почти обыграли. 3D Max. Но все решит Зоникс. Да вряд ли тут уже что-то сделают 3D Max. 1 и 32 хп соответственно. Ну и теперь, э, не знаю, вот как надо выходить, чтобы вот только Феликс должен как-то наплужить, вылезти, отдаться. Ну, Струкс может зайти. А вот и посмотри, шанс. Кристал сорвался, побежал и забирает все-таки Струкса. Ну вот чудом, на самом деле. Опять-таки же остается жив. 6 хп. Оу, Зоникс, 2 хп. Вот это гранатка. У нас сегодня матч каких-то супер красных степов. У нас... Помнишь вот тот раунд, когда на Б заходили на интернеты? 1, 2, 4 хп. Вот сейчас постоянно 1, 2, 1, 2. Что происходит? На Карвалол вот это продолжается. Чуть-чуть дэмэджа, по-моему. Слушай, я думаю, 3D Max будет совсем нехорошо играть против AD в следующую встречу, потому что тут они потратят много сил, очень много. Хотя, так, бац, знаешь, проиграли немцы, проиграли там с отечественником, да, а потом раз, и начнут AD напрягать. Вот такое тоже может быть. Кстати, я думаю, что там не будет Inferno, мне кажется, что сыграют что-то типа нюка. Кстати, нюк не играли вообще еще ни разу. А мне кажется, будет или Dust, или Mirage. Ну вот, точно не играет. Ну, на регулярку, конечно, да. Можно поиграть это даст, миражи. Но Инферно иногда тоже приятно видеть. Вообще большинство команд играют Мираж, особенно с СНГ, потому что. Так, О -о -о. посмотри, что происходит. 3D Max вышли на плейт без потерь, поставили бомбу и теперь а, выбивание от команды Alternate Attack. Слишком очевидные действия Эсма для Кристалла. Дождался, убил. Вот это вообще кровалольная такая штучка. 20 солик его пытаются с двух сторон забрать, но он прямого нападающего забирает, но отдается СМН. Тут пытаются дергать, конечно, сейчас альтернейты 3D Max по-страшному. Прячется Зоникс. Вылазит! Ну нет, не дал ему кристалл уйти. Слушай, мог бы вылезти и убить дефузера. Это было бы жесть. Не увидишь, все равно некоторые игроки стараются до последнего. Вот Кристал Крис ладно, они очень стабильно. А у 3D Max, то да, Зоникс остается. Не, надо вылезти, надо подосрать. Самый, самый неудобный момент и видит он у альтернейт и пытается их использовать. Но вот пока не везет. Просто не везет. Могли бы на самом деле ради приличия 13-13 для зрителей сделать, чтобы интерес был просто невероятный. Так, агрессия от альтернетов на банане. Поджимают вдвоем эту позицию, ну и полностью отдают ее 3D Max. Повторяются, кстати, вот. повторяются. А 3D Max да. не пошли. Они сразу, они вот сделали вывод, что давайте играть еще более закрыто. Но гранаты, конечно, выманивают. Выманивающая граната от Солика радует. Все в дыму. Солик ждет на голову. Тут просто без шансов начинают альтернейты. Тизиан и Феликс делают по минусу. Тизиан в коврах забирает еще и Зоникса. Ну, звено на проиграла, в принципе, здесь уже свой шанс. И остался с Люкс вместе с Эсмо. Звено Б Плента, которая... Которая сейчас просто звено всей своей части карты. Тут бы... уже, по идее, у 3D Max а будет э, до последнего раунда закупочка. Да, да. Проигрывают кучу раундов подряд, поэтому... Тут мы увидим борьбу до последнего. Может быть, засейвят. Что будет, в принципе, логичным, я думаю. Да, так и пытаются. Вот. 
все это сделать. 3D Max, правда, 40 секунд еще, и вот не знаю, насколько целесо... целесообразен этот сейф. Эй, парень, что ты тут делаешь? 40... На, гла... В глаза ему посмотреть. Да как попасть к нему в глаза? Да куда ты меня переключаешь опять? Все равно делать нечего. Тип стоит, посмотрите. У -у 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 -у. Куклус-клан какой-то. Да, вообще. <laughs> Натуре в кепке. <laughs> Это го гопник из куклус-клана. Так, С мы делает минус. Гопа-коклус. Греческий да. клан какой-то. Так, ну что же, дадут засейвить э, 3D Max девайс или нет? Ну вот ну, э -э -э Эсмо не, по не повезло. Оу, оу, минус даже не дали сделать Струкс. Ну ладно, коллаж засейвил. 14 раундов у Альтернета Такс, господа, и остается совсем чуть-чуть. Денег нету, кстати, у 3D Max, поэтому форсбаи будут крайне неплодотворными. Ну и либо быстрым стилем, фаст Б, фаст Мид, все что угодно, но только быстро. Холд, я думаю, и перестройки какие-то в атаке вряд ли принесут результат. Но прокид на этот раунд есть, поэтому можно какой-то двой... двойной маневр сделать 3D Max. Пока очень, очень успешно заходят на дугу, не дают играть Кристаллу. Изолируются на Б игроки команды Атакс. Проходит СМН. Так, ну вот если столько заберет первого, а первого забирает Кристал. Отлично выстрелил с ВП. Да Кристал еще и второго повел, но не стал убивать, залетела флешка. Вот очень-очень долго заходят 3D Max на ВПМ. Хватится. Хотя нет, смотри, размен. Крисби очень, Крис очень плохо сейчас сыграл. Очень плохо. Мог сыграть намного лучше, выдавить, но не получилось. 3 в 2, так. Ну что, все в дыму. Б3, дуга занята. Солик раскидывает Б3-шку. Тизиан смотрит издали. Феликс тоже. Ну и на дальней дистанции здесь шансов у 3D Max крайне мало. Но есть бомб Керри. Это Зоникс, который убегает на А. Да, Зоникс вообще решил развести команду Альтернет Атакс. И вот в направлении Апвонта побежал, хотя нет. Вот ну знаешь, ему одному, ему одному, да, ему одному уходить глупо. Потому что если ты уходишь, то забирай тиммейта с собой уже как-то из этой каши. Но тиммейт не сыграл пока что, и вот все попытки с люкса открыться вообще выглядят крайне отчаянными. Вообще какой-то беспредел. Что это только что было? Полчаса заходили на бэплэнд, в итоге Зоник с бомбой взял, в одиночку убежал, а потом решил вернуться. Вау! Гениальное решение немецкого игрока, хотя вот сейчас пытается исправиться. Забирает Солика, но сразу же... Исправились. Да. Погибает от Тизина. 15-9 у команды Альтернет Атак с 6 матчпоинтов, и теперь все надо брать 3D Max. Не имеют права на ошибку фавориты этого матча по версии сайта egamingbets.com. Да, мне даже жалко людей, которые поставили. Напомню, коэффициент был 1.6. На команду Alternate 2.2. Так, пролагал чуть-чуть Go TV. Давайте смотреть. Кристал, Крис, Дуга, Эсман на нуле вместе со Стюксом. И, в общем-то, поджимают Alternate ковры. Но решили подождать. Ковры, кстати, чекнули, там еще люлька прыгает, чекает. Запустят ли в окно, мне интересно. Не, ну тут можно сделать минус и уйти на Б, как бы. А Дев 4-1, Феликс, Open, фраг, минус Тевра, что за жесть? Ну это не везет, это просто не везет, как бы, 3D Max. Он. На ровном месте. Продолжают в интернете крушить команду 3D Max. 3D Max даже не понимают, как они дохнут и почему они дохнут. Вроде бы играют аккуратно. А пули соперника все жестче и жестче. Так, при фаер уже от Зоникса пошли. Тизиан еще забирает СМН, и мы смотрим на пытки Зоникса. Его реально пытают сейчас, по-моему, давай пройти на ковры. Эсмо попытался что-то сделать на центре, но передумал. Бомба лежит, по-моему, полтора, и это... Но это очень, это очень глупая ситуация, на самом деле, крайне неудобная, и 3 d Max не хотят никак проигрывать в ней, но уже, они потеряли, проиграли. да, они, они уже потеряли трех игроков, попытка зажать, ну и ГГ. Соник, не один против пятерых забирает Тизи, она продолжает бороться, отчаянно бороться, я бы сказал. Он уже боится, он уже боится просто попадать на некоторых... о хо, -хо! Достал бомбу прямо напротив Крисби. Красавчик Зоникс. Окончательный счет на этой карте 16-9. 3D Max в очередной раз проигрывают. И у них остается последнее испытание на сегодняшнем игровом дне. Это, Это команда АД. АД. Она же Астана Dragons. Матч через несколько минут. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. После рекламы мы ворвемся. Oh, <laughs> my